ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எப்படி நம்ம அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஏப்ரில் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எக்ஸாம்க்கான இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஸோ நீங்கள் பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ ஸோ இந்த மூணு சப்ஜெக்ட்கான இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அண்ட் எப்படி ஈஸியாக கிளியர் பண்ணுறது டிப்ஸ் தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ளீஸ் வீடியோ எங்கேயும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு புரியும் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் ஸோ இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸை ஈஸியாக கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோக்கான இம்பார்ட்டன் லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி அதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக அப்படி ப்ரோ பாஸ் பண்ணுறதா கொடுத்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இருக்க எல்லா மாலும் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டாவது ப்ரெசன்டேஷன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் போட்டாலுமே அதை நீட்டாக ப்ரெசன்டேட் பண்ணுங்கள் நீட்டாக ப்ரெசன்டேட் பண்ணுறேன் என்ன ப்ரோ அப்படின்னா இப்போ ஆன்சர் எது நம்ம ரஃப் லைன் எதுங்கிறது தெளிவாக உங்களுக்கு தெரியணும் ஹெச்சி டூ ஹெச் இந்த மாதிரி பென்சில்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி காட்டுங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஆன்சர் மட்டும் டார்க்காக இருந்தால் போதும் மற்றபடி ரஃப் லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே லைட்டாக தெரியணும் ரஃப் ரஃப் லைன் இல்லை இருக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது லைட்டாக தெரியணும் எல்லாமே ஒரே லைன் மாதிரி தெரிஞ்சுன்னு வச்சுங்களேன் அவங்க ஈஸியாக ஓகே எனக்கு இதுவே பண்ண தெரியலன்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக ஃபெயில் பண்ணிடுறாங்க இது ஒரு ரீசன் ஈஸியில் நிறைய பேர் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு காரணம் ரெண்டாவது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க மாடல் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குல்ல அதில் ஒவ்வொன்றும் எப்படி ஆன்சர் மாறுதுன்னு பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ செகண்ட் இன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்ஷன் ப்ரொஜெக்ஷன் பொறுத்த அளவுக்கு டிகிரி மாறுறப்ப அந்த லைன் எப்படி தெரியும் அது விபில இருந்தால் அப்படி தெரியும் ஹெச்பியில் இருந்தால் தெரியும் ஹெச்பியில் ஆங்கிள் இருந்தால் என்ன தெரியும் இது எல்லாமே புரிஞ்சு ஈஜி பொறுத்த அளவுக்கு ஃபுல்லாகவே உங்களோட கற்பனை திறன் தான் ஒரு விஷயத்த நீங்கள் பார்க்குறப்ப கற்பனை எப்படி இருந்தால் அது எப்படி தெரியும் அதுதான் ஈஜி பட் இது வந்து எல்லா இன்ஜினியர்ஸுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு போடுவோம் பேப்பர் ஓகே சுச்சுவேஷன் ஒரு வழியில் ப்ரோ நான் அதுக்குமே தெரிஞ்சிக்க முடியாது பட் நான் கிளியர் பண்ணியே ஆகணுங்கிறாங்க அவங்களுக்காக தான் இந்த டிப் இப்போ நான் கொடுத்துருக்க எல்லா இம்பார்ட்டன்ஸும் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்ஸ் அதில் டேட்டா சேஞ்ச் ஆகி வந்தாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்த ஆன்சர் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி டிகிரிக்கு இது ரைட்டில் சாயும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து எப்படி சாயும் ஓகேவா அந்த மாதிரி நீங்களாக ஆன்சர் ரிலேட்டட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாமில் போட்டு வைங்க இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு வழியில் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க மட்டும்தான் இந்த டிப்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கிளிக் பண்ணி அந்த அந்த வீடியோஸ் போயிட்டு பாருங்கள் ஓகேவா இன்னும் நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு வீடியோஸ் ஒன்று போடணும்னா ஃபுல்லாக பார்க்குறது கிடையாது நான் இது எந்திரி கொஸ்டின் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் தென் அதுக்கான பிடிஎஃப் லிங்க்கே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எல்லாருமே அதை டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் நேற்று நான் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் நிறைய பேர் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்காததுனால அவங்களுக்கு நான் சொன்னது யாருக்குமே தெரியல நிறைய பேர் கமெண்டில் ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ பிடிஎஃப் கொடுங்க பிடிஎஃப் கொடுன்னு கேட்குறீங்க ஆல்ரெடி நான் பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அது ஒன்றும் தெரியாதவங்க ப்ளீஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் வீடியோ இருக்கும் ஓகேவா அதில் எல்லாமே பிடிஎஃபாக இருக்கும் இமேஜஸ் எல்லாமே வீடியோஸில் பார்க்க அதே ஃபோட்டோஸ் இமேஜாக பிடிஎஃபாக இருக்கும் தென் அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்து பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ ஜென்ரலாகவே யூனிவர்சிட்டி பொறுத்த அளவு இந்த எம் ஒன் எம் டூ தான் ரொம்ப டஃபஸ்ட் பேப்பர் ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு மேக்ஸ் வராது இது இன்னொரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டஃபாகவே கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம டாரி அவங்க எப்படி வேணால் கேட்கணும் ஈஸியாக கேட்கணும் கஷ்டமாக கேட்கணும் நம்ம எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன ப்ரோ பண்ணணும்னா மேக்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு ரெண்டேட் இருக்கு தான் ஒன்று இப்போ நான் கொடுத்துருக்க சம்ஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா ஈவன் உங்களுக்கு டேட்டா வேணால் மாறி வரலாம் பட் இந்த மாடல் தாண்டி யூனிவர்சிட்டியில் கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க அப்படி டேட்டா மாதிரி என்ன ப்ரோ பண்ணும் இந்த டேட்டாக்கு நீங்கள் என்ன சம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு ரிலேட்டடாக போடுங்க திருப்பியும் சொல்கிறோம் இது யாருக்குன்னு சொன்னோன்னா பாஸ் பண்ணவே முடியாது வேறு வழியே இல்லை ப்ரோ அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும் தான் இந்த டிப்ஸ் சொல்கிறேன் ஓரளவுக்கு ஸ்டெப்பை மனப்பானம் பண்ணிக்கோங்க வேறு வழி கிடையாது பாஸ் ஆகி தான் ஆகணும் ஸோ ஓரளவுக்கு ஸ்டெப்பை மனப்பானம் பண்ணுங்கள் அவங்க கொடுத்துருக்க டேட்டாக்கு ரிலேட்டடாக மாற்றுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சின்ன சின்ன டேர்ம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ சைன்னு மாற்றினா காசு வரும் காசு மாற்றினா மைனஸ் சைன் இந்த மாதிரி டிஃபென்சேஷன் இன்டெகிரேஷன் ஒரு சின்ன பேசிக்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்பலாம் படிக்க வேண்டாம் ஓகேவா பேசிக் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ நான் கொடுத்துருக்க மாடல் இப்போ